哈喽，大家好，这里是小布尔。想来咱们拿这个《战争之人》做的视频，加起来也有几百期了，但火的视频很少很少。没想到呢，最近我拿这个《丧尸魔族》整的每一期视频，看的人都不少。所以今天我们就接着拿这个模组来整活，弄一期军队对抗丧尸的视频。可以看到，在这个模组里，军方的东西还挺多的，从小小的悍马车到强大的自行火炮，全都有。不过呢，本期我并不打算让他们出场，毕竟。一个视频把内容都做完了，我以后还做什么呀？所以本期的点赞过五千，我们就下期再让这些载具登场。至于本期人类的实力呢，大概就是一个九十年代的美军步兵排吧。他们拥有两挺点五零机枪和两门八厘米的迫击炮，而丧尸这边呢，则是大量的跑尸。毕竟军队的火力强，如果机动性差的话，很难突破人类的防线。当然，在他们中间，我还夹杂了一些像是消防员还有防爆队员的特感。他们因为身上有着各种装备的限制，所以不能像跑尸一样奔跑。接下来就让我们开始今天的模拟吧。好嘞，看来战斗进行到这儿已经接近尾声了。本次这个模拟就和拍电影一样，所有的演员都按照我的想法，以极佳的状态在进行表演。所以这期的效果，我个人真是觉得好棒好棒。就如你们所见的一样，本次我依旧给人类安排了有限的弹药，但就算只是一个规模不大的步兵排，在他们弹药充足的情况下，这数以百计的跑尸也无法靠近他们的阵地。只有在后期士兵们的弹药都打空的情况下，这些丧尸才有机会突破到他们的面前。不过好在呢，此时已经是我安排的这个尸潮袭击的末尾了，士兵们还是成功的控制住了局势。不过因为 AI 过于愚蠢，所以还是有半数的人被感染。我寻思，若是在现实中的话，这三十来个身强体壮的现役军人给 M16 上个军次，那就相当于是人手一只小短毛了。相互配合着与狮群进行格斗的话，结局咋地也会比这个模拟中好上很多。好了，本期也算是让大家见识到了这个军队对丧尸的碾压效果了。如果你们看爽了的话，还请不要忘记给个三连。我们下期视频再见。